Abramos esa puerta con la llave de la imaginación. Tras ella encontraremos otra dimensión. Una dimensión de sonido. Una dimensión de visión. La dimensión de la mente. Estamos entrando a un mundo desconocido de sueños e ideas. Estamos entrando a la dimensión gamer. Hay ocasiones en las que la vida de dos titanes puede hacer que se enfrenten o que inclusive se hagan uno, como si fuera una bestia de dos cabezas. Una bestia de dos cabezas que llegara a sus objetivos solo en la dimensión gamer. Esta es la historia de cómo dos titanes tuvieron la unión perfecta. Una que nos proporcionó excelentes títulos y grandes historias, siempre con calidad y amor por lo que realizaron. Corría el año de 1987 cuando Capcom y Disney tuvieron el primer encuentro. La compañía del ratón había encargado hacer un juego a la hora extinta Hudson Soft. Sí, ya saben, la del Capulinita. Capcom se encargó de hacer la distribución en Estados Unidos, haciendo una edición por algunas cosas que encontraron mal resueltas de la versión japonesa. Cosas como recuperar la vida con diamantes en lugar de con cabezas que parecían ser cenadas del pato Donald. O algunos jefes que denotaron que no eran malos en sus historias originales, así que los cambiaron por algunos jefes como el Capitán Garfio o Pete el Malo. El juego no fue una gran elección ya que era poco atractivo y nada al estilo de Capcom. En 1989, al ver la dedicación que mostró la compañía en distribuir el juego de Mickey Mouse Capade, Disney le da la confianza a Capcom para que desarrollen su propio juego basado en una nueva serie que era el boom en Norteamérica. La serie se llamaba Dog Tales. Capcom entendía que era la oportunidad de llegar muy lejos. Era una forma de invadir el mercado americano yendo de la mano de Disney. Así que puso toda la carne en el asador. Utilizó a su equipo desarrollador de la franquicia de Mega Man y los puso a trabajar tiempo completo en este juego. Creando una de las más grandes joyas del NES. El Dog Tales para Nintendo. Un juego plataformero donde buscaríamos tesoros secretos y juntaríamos la máxima cantidad de riqueza para ser el pato más rico del mundo. Este fue el juego perfecto, calificado con un 10 de 10. Atrajo tanto a fans de la serie como fans de Capcom, así como los fans de Disney. Gracias al éxito obtenido, Disney confió el nombre de otra nueva serie de éxito para que se desarrollara otro juego homónimo, Chip and Dale Rescue Rangers. Capcom demostró que donde pega una pueden pegar dos, entregando un excelente juego de aventura para dos jugadores, basado completamente en la serie de televisión. Disney no podía estar más contento con el trabajo de la compañía nipona, así que le dieron sin pensarlo el siguiente juego también basado en otra de sus series que sería Tailspin en 1991. Capcom no los defraudaría, entregándonos un side scroll de aviones muy original que si bien no fue tan exitoso como Dog Tales, vendió muchísimas unidades, fue aclamado por los críticos y el público en general. Ese mismo año Capcom tomó un riesgo que nadie esperaba desarrollando otro juego para Disney basado esta vez no en una serie de televisión sino en una de las películas más exitosas de Disney para ese entonces, La Pequeña Sirenita. Este era un reto ya que esta cinta tenía un par de años que había salido pero nuevamente Capcom sacó la casta entregando un excelente título de aventura. En este sí se tomaron muchas libertades conforme a la historia pero captaron un nuevo mercado, las chicas ya que el protagonista era femenino, esto trajo la atención del público femenino. A pesar de esto, el juego encantó a los gamers hombres sin molestarles el utilizar a una mujer como protagonista. Llega el año 1992 y Capcom toma el nuevo proyecto de una nueva serie de Disney, Darwin Dog, una serie de spin-off de Dog Tales, la cual no funcionó. Tuvo pocos episodios y fue cancelada pronto. Pero Capcom no contaba con eso, ya que tenían demasiado desarrollado el proyecto del juego. Confiando en su calidad y su producto, lanzaron el juego. Y oh sorpresa, este fue un rotundo éxito. Dando tantas ventas que por primera vez Disney repuso la serie al aire para dar más publicidad al juego. Y funcionó tanto que se hicieron 16 episodios más para esta. Capcom no tenía que probar nada a nadie. 
así que renegociaron con Disney sobre los derechos y sobre las ganancias. Disney aceptó esto y todos los términos que se le propusieron. Solo que Disney pidió un juego extra con sus viejas condiciones, The Adventures in the Magic Kingdom. Capcom tuvo que aceptar a regañadientes entregando un juego regular, no con la calidad con la que nos acostumbraron al mercado, pero no siendo un juego malo. Hay que mencionar que para este entonces Capcom ya era un grande de la industria, con sus juegos propios y con los de otras licencias. La NES llegaba a su fin y Capcom, comprometido con el mercado de la vieja consola, se quedó con ella hasta el final de sus días, con juegos propios y con un par de secuelas de las grandes historias que nos diera junto con Disney. Así fue como desarrollaron DuckTales 2 y Chip and Dale Rescue Rangers 2. Pero estos llegaron muy tarde. La gente quería la experiencia nueva en la máquina de 16 bits. Así que Capcom nuevamente tomó sus mejores creadores y desarrollaron un juego de Mickey Mouse. Esta era su revancha con el personaje. Debían mejorar aquello que no pudieron hacer cuando tomaron la licencia de Hudson Soft. Así nace Magical Quest, siendo un excelente juego que encantó a todos nuevamente. Disney estaba conforme con el resultado, encargando un juego de una de sus series esperando el éxito que tuvo Dog Days y Chip and Dale. El juego sería Goof Troop, basado en la serie de televisión de Goofy y su familia, el cual Capcom se negó a hacer, pero Disney lo obligó haciéndolo cumplir el contrato. Capcom nuevamente entregó un juego pobre y mediocre. Se dice que trabajaron poco en el juego ya que tenían los ojos puestos en el que sería el siguiente juego, que era el proyecto de la película Aladdin, el cual comenzaron a realizar para el Super Nintendo. Sin saber que Disney estaba en pláticas con Virgin, a quienes se encargaron el juego de Aladdin, haciendo un verdadero pleito con esto, enfureciendo a Capcom. Todo se arregló haciendo que el juego de Virgin saliera para la Sega Genesis, mientras que el juego de Capcom saldría para el Super Nintendo, siendo el Aladdin de Virgin mucho mejor juego que el de Capcom, incluso más apegado a la película y con un mejor ambiente gráfico. Los abogados de las tres empresas Comenzaron a hablar y Capcom decidió retirarse del ruedo y cumplir su contrato sacando últimos cuatro juegos para cumplir con el contrato. Las secuelas de Magical Quest y el juego de Bunkers. Aquí terminó la gran alianza de los dos titanes, siendo Virgin quien se quedara como el abanderado y después fuera tratado de esta misma forma que Capcom cuando Disney creó su propia desarrolladora. Virgin quebró después de que Disney canceló sus contratos con ellos y al final Disney se apropió de lo que quedó de la empresa absorbiéndola y creando el nuevo estudio de desarrollo de Disney. En ocasiones, las alianzas no nos pueden llevar al objetivo que queremos y es tiempo en el que hay que separarnos y tomar nuestro propio camino. Un camino, un sendero lleno de peligros y lleno tal vez de entusiastas que solamente quieren entrar a la dimensión.